సమాచార మార్పిడి నుంచి సమాచార సేకరణ వినోదం నుంచి విజ్ఞానం బ్యాంకు లావాదేవీల నుంచి కిరాణా కొట్టులో చెల్లింపుల వరకు ఒకటేంటి అన్నింటికీ ఒకటి ఆయుధం సెల్ఫోన్ సైజులో అరచేయంత ఉండే ఈ సాధనంతో మనిషి జీవితం పెనవేసుకున్న బంధం అంతా ఇంత కాదు సమస్త సేవలు అందిస్తూ గత దశాబ్దన్నర కాలంలో మనిషి తప్పనిసరిగా వాడుతున్న వస్తువుగా మారిపోయింది సెల్ఫోన్ అందుకేనేమో దేశంలో ఈ పరిశ్రమ గణనీయంగా విస్తరిస్తోంది గత పదేళ్లలో రెండు వేల శాతం వృద్ధి సాధించింది పది లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించడం సహా తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఎగుమతుల్ని చేసింది రాబోయే రోజుల్లో ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఎగుమతుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది మరి దీనివల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంత లాభం ఉపాధి అవకాశాలని ఎంత మేర పెంచనుంది ఈ లక్ష్యంతో సెల్ఫోన్ల తయారీలో చైనాను అధిగమించేందుకు ఎంత మేరకు అవకాశాలున్నాయి పదేళ్ల క్రితం సెల్ఫోన్లు కావాలంటే తొంభై ఎనిమిది శాతం దిగుమతులే ఆధారం మరిప్పుడు తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇక్కడే తయారవుతున్నాయి అప్పుడు సెల్ఫోన్ల ఎగుమతుల విలువ ఒక వెయ్యి ఐదు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మరి ఇప్పుడు తొంభై ఒక్క వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ఎగుమతులు భారత్లో సెల్ఫోన్ పరిశ్రమ విజయ యాత్ర గురించి ఈ గణాంకాలు చాలు గత పదేళ్లలో రెండు వేల శాతం వృద్ధి సాధించిన ఈ పరిశ్రమ భారత్లో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమగా గుర్తింపు పొందింది ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో సెల్ఫోన్ ఎగుమతుల విలువ ఒకటి పాయింట్ రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరనుందని అంచనా రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఎగుమతులు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరతాయని కేంద్ర ఐటీ కమ్యూనికేషన్ల మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఫిన్టెక్ సమావేశంలో తెలిపారు ఈ ప్రకటనే అనేక ఆశలకు ఊతమిస్తోంది దేశంలో కొత్త ఉద్యోగాల వెల్లువకు ద్వారాలు తెరవగలదనే విశ్వాసాన్ని ఇస్తోంది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ విలువను పెంచగలదనే ధీమాను పెంచుతోంది సెల్ఫోన్ తయారీ రంగంలో రారాజుగా ఉన్న చైనాను అధిగమించగలం అనే భరోసాను కల్పిస్తోంది ఫిన్టెక్ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఇండియన్ సెల్యులర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అసోసియేషన్ ఐసీఈఏ గత పదేళ్లలో తయారైన సెల్ఫోన్ల విలువ ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలు అని తెలిపింది ఈ కాలంలో దేశంలో రెండు కోట్ల సెల్ఫోన్ల తయారీ అసెంబ్లింగ్ జరిగిందని వెల్లడించింది రెండు వందల యాభై కోట్ల తయారీ లక్ష్యానికి చేరువైనట్లు వివరించింది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశీయంగా సెల్ఫోన్ల తయారీ పరిశ్రమ విలువ పద్దెనిమిది పేల కోట్ల రూపాయల స్థాయిలో ఉండగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి నాలుగు లక్షల పదివేల కోట్ల రూపాయల స్థాయికి చేరినట్లు ఐసీఈఏ తెలిపింది అంటే ఇది రెండు వేల శాతం వృద్ధి ఈ వృద్ధి భారత్లో సెల్ఫోన్ల తయారీ పరిశ్రమ ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తుందో అన్నదానికి ఉదాహరణ ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగంలో పది లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తూ ఉండగా రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఆ సంఖ్య ఇరవై ఐదు లక్షలకు చేరవచ్చని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అంచనా వేశారు ప్రజల అవసరాలు పెరగడం వాటికి అనుగుణంగా పరిశ్రమలు విస్తరిస్తూ వస్తున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం సెల్ఫోన్ తయారీ పరిశ్రమలకు అనేక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ ఉండడంతో ఈ పరిశ్రమ ఊహించిన దానికంటే మరింత విస్తరించింది ఇంకా విస్తరిస్తోంది కూడా రాబోయే ఫిజికల్ ఇయర్ లో మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ కే జాబ్స్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో రానున్నాయి దీంతో పాటుగా ఆల్రెడీ ఈ మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ చాలా భారతదేశం వైపు ఇప్పటికే చూస్తున్నటువంటి సంగతి మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు దీంతో పాటు ఆల్రెడీ యాపిల్ వంటి కంపెనీలు ఇటు భారతదేశంలో అసెంబ్లింగ్ తో పాటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పై కూడా అవకాశాల కోసం వేచి చూస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ ఈ యాపిల్ ఈ యాపిల్ కంపెనీ యొక్క అసెంబ్లింగ్ యూనిట్స్ మన తమిళనాడులో రెండు ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి అలాగే కర్ణాటకలో కూడా ఉంది అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే ఆల్రెడీ సౌత్ కొరియన్ కంపెనీ శాంసంగ్ వంటి కంపెనీస్ నోయిడాలో ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాయి కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినా అసెంబ్లింగ్ అయినా ఆపరేషన్స్ అయినా భారతదేశం మొత్తం ప్రపంచాన్ని కల్లా బిగ్గెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెస్టినేషన్గా రాబోయే కాలంలో అవతరించ అవతరించబోతుందని ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గమనించాలి ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిలో తయారీ రంగానిది అత్యంత కీలక పాత్ర తయారీ రంగం ఎంత విస్తరిస్తే ఖజానాకు వచ్చే ఆదాయం అంత పెరుగుతుంది దిగుమతుల బిల్లు తగ్గించడంలో ఈ రంగానిది ముఖ్య భూమిక ఈ విషయంలో సెల్ఫోన్ తయారీ రంగం చాలా మేలు చేస్తుంది ప్రస్తుతం మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఉన్న భారతదేశ జీడిపి రెండు నాటికి 
ఐదు వందల ఎనభై ఒక్క లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరుతుందని ఐసీఈఏ అంచనా ఈ వృద్ధిలో డిజిటల్ సెక్టార్తో పాటు ఎలక్ట్రానిక్స్ మొబైల్ తయారీ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఈ సంస్థ తెలిపింది ఈ నేపథ్యంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సెల్ఫోన్ తయారీ రంగం గణనీయమైన మేలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది తయారీ పెరిగితే ఉపాధి కూడా పెరుగుతుంది పరిశ్రమలు నెలకొల్పిన ప్రాంతంలో దాని అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా పెరుగుతాయి ఇతర వ్యాపార కార్యకలాపాలు కూడా విస్తరిస్తాయి ఎగుమతులు కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అలా కూడా సెల్ఫోన్ తయారీ పరిశ్రమ విస్తరణ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిలో ముఖ్య పాత్ర పోషించనుంది భారత్ నుంచి అమెరికా యుఏఇ నెదర్లాండ్స్ బ్రిటన్ ఇటలీ దేశాలకు స్మార్ట్ ఫోన్లు అత్యధికంగా ఎగుమతవుతున్నాయి దేశీయ మొబైల్ ఉత్పత్తిలో నాలుగో వంతు ఎగుమతులే ఉన్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు తెలిపాయి దేశీయంగా తయారయ్యే సెల్ఫోన్లలో తొంభై ఏడు శాతం ఇక్కడే విక్రయమవుతున్నాయి మొబైల్ ఫోన్ల తయారీలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉంది ప్రపంచ సెల్ఫోన్ అవసరాల్లో చైనా అరవై ఏడు శాతానికి పైగా తీరుస్తోంది పది శాతం అవసరాలను వియత్నం తీర్చుగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో దాన్ని వెనక్కి నెట్టి భారత్ రెండో స్థానానికి చేరుకుంది కేంద్ర ఐటీ కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ అంచనా ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండులో అంతర్జాతీయంగా ఉత్పత్తి అయిన ఐఫోన్లలో పది నుంచి పదిహేను శాతం దేశీయంగా ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం చైనాలో తయారయ్యాయి రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి స్మార్ట్ ఫోన్ల దేశీయ ఉత్పత్తి నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతానికి చేరుకోవచ్చని అంచనా అదే సమయంలో చైనా నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీలు తరలిపోతున్నాయి అందువల్ల రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి భారత్ చైనాతో సమానంగా నిలుస్తుందని ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ దేశాన్ని అధిగమిస్తుందని అంచనా భారతదేశంలో ఆల్రెడీ వన్ సిక్స్టీ మిలియన్ మొబైల్ ఫోన్ యూజర్స్ ఉన్నటువంటి సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అలాగే రాబోయే కాలంలో ఎస్పెషలీ భారతదేశం మొబైల్ ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా అవతరించనున్నది అలాగే మరికొద్ది సమయంలో చైనాకు కూడా దాటి భారతదేశం ప్రపంచంలో కల్లా మొదటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా అవతరించనున్నది అయితే ముఖ్యంగా దీనికి గల కారణాలు ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హ్యూజ్ కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ మొదటి విషయం అయితే ముఖ్యంగా భారతదేశంలో తీసుకున్నటువంటి ఈ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది భారతదేశంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఇండస్ట్రీస్లోకి మనం అనుమతిస్తున్నాం దీంతో పాటు ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఈ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఆధారంగా ఈ మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ అని అనుసరించి ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్సెంటివ్ కూడా అందిస్తున్నటువంటి సంగతి ఇక్కడ మనం గమనించాలి దీంతో పాటుగా ఆల్రెడీ ఈ మాడిఫైడ్ మ్యానుఫ్యా ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్ కూడా ఈ మొబైల్ ఫోన్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్కి అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న వస్తువు స్మార్ట్ ఫోన్ నూట నలభై కోట్లకు పైగా జనాభా ఉన్న భారత్ కూడా అందుకు అతీతమేమీ కాదు గత పదేళ్లలో దేశీయ సెల్ఫోన్ తయారీ పరిశ్రమ ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరింది అంటే ఈ డిమాండ్ కూడా కారణమే సెల్ఫోన్ పరిశ్రమ విస్తరణలో యువత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది సెల్ఫోన్ల విషయంలో భారతదేశ యువత అభిరుచి అత్యంత వేగంగా మారిపోతుంది మార్కెట్లలోకి వస్తున్న కొత్త కొత్త ఫీచర్లకు వీరు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న ఫోర్ జీ స్థానంలో అంతకంటే వేగంగా పనిచేసే ఫైవ్ జీ సాంకేతికత భారత్లోకి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రవేశిస్తోంది రాబోయే రోజుల్లో అంతా ఫైవ్ జీ మయం కానుంది అందుకు అనుగుణంగా ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న ఫోర్ జీ ఫోన్ల స్థానంలో ఫైవ్ జీ ఫోన్లను కొనుక్కోవలసిన పరిస్థితి కృత్రిమ మీద కూడా సెల్ ఫోన్లతో అనుసంధానమయ్యే పరిస్థితి అందువల్ల గత పదేళ్లలో సాధించిన వృద్ది కంటే సెల్ఫోన్ రంగంలో రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ వృద్ధి ఆస్కారం కనిపిస్తోంది ఇది పెద్ద ఎత్తున వ్యాపార ఉపాధి అవకాశాలను మోసుకురానుంది ఇరవై ఏళ్లకు ముందు సెల్ఫోన్ అంటే ఓ ఖరీదైన వస్తువు ఫోన్లతో పాటు వాటికి చెల్లించాల్సిన బిల్లులు అధికంగా ఉండేవి అయితే కంపెనీల మధ్య పోటీ వల్ల ధరలు దిగిరావడంతో సెల్ఫోన్ ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి వద్ద కనిపిస్తుంది మొదట్లో బారెడంత సైజులో కనిపించి కేవలం సమాచార మార్పిడి సేవలు మాత్రమే అందించిన సెల్ఫోన్ స్మార్ట్ రూపంలో సంతరించుకుని అంతర్జాలం సాయంతో సమస్త సేవలను అందించే స్థాయికి చేరుకుంది మనిషి బతుకునే మార్చేసి అతని జీవితం నుంచి విడదీయలేని వస్తువుగా మారిపోయింది అందుకే ఈ పరిశ్రమ అంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది ఈ వేగం ఇలాగే కొనసాగాలని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరింత ఊతమివ్వాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు చైనాను అధిగమించాలని అందరి ఆకాంక్ష